ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരു ബിരിയാണി വെച്ചിട്ടാണ് നല്ല അടിപൊളി ബീഫ് ബിരിയാണിയാണ് പെരുന്നാളൊക്കെ അല്ല അപ്പൊ ഒന്ന് ഉഷാലായിക്കോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു എവിടെയും പോകാനൊന്നും ഇല്ല അപ്പോ വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് വീട്ടിൽ തന്നെ ആകുമ്പോ ബിരിയാണി ഒക്കെ വെച്ച് ഒന്ന് കഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഉഷാലായിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ കൂടാന്ന് വിചാരിച്ചു ഇപ്പൊ ബിരിയാണി വെച്ച് നല്ല അടിപൊളി ബീഫ് ബിരിയാണിയാണ് ഇന്നുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് ബീഫ് ബിരിയാണി വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാം എന്നുള്ളതൊന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതേപോലെ അടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കനും കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യാം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പൊ അപ്പൊ എണ്ണ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം സവാള വാട്ടി എടുക്കാം അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ബീഫ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ ബീഫ് ബീഫില് ഉപ്പ് കുരുമുളക് പൊടി പച്ചമുളക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതിട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് പ്രഷർ കുക്കറിൽ ഒരു ഏഴ് വിസിൽ അടിച്ചിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ആ സമയം കൊണ്ട് സവാള ഒന്ന് വാട്ടി എടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് വാടി കിട്ടണം അതൊരൊന്ന് വെയിലാക്കാം സവാളയുടെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ബ്രൗണിഷ് ആയിട്ട് വന്നിട്ട് അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് അല്പം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതും കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് തക്കാളി ആക്കാം അതൊന്ന് പച്ചമണം വാണി ഇതിനകത്തേനും തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇക്കാളി നല്ല പഴുത്ത തക്കാളി ഒക്കെ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിന് മസാലപ്പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുമായി മീറ്റ് മസാല മീറ്റ് മസാല വളരെ കൊച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടാൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാരണം നമ്മൾ അതിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബീഫ് ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് അതേപോലെ കുരുമുളകും അതിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വളരെ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ അപ്പം ഗരം മസാല ഇത് സ്ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇടാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് മസാല ഇടുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കരിഞ്ഞ് പോകും അതുകൊണ്ട് അതും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം മസാലപ്പൊളികളെ പച്ചമണക്കും മാറി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബീഫ് ഇട്ടുകൊടുക്കും ആ ബീഫ് വേവിച്ച വെള്ളം കൂടി ഇതിലേക്ക് തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇതൊരു തളവൊന്നും കിട്ടിയാൽ മതി നമുക്ക് കാരണം ബീഫ് നേരത്തെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് കറിവേപ്പിലും മല്ലിയില പുതിയനില ഇതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റിയാക്കാം നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ട റൈസ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അവർ പാത്രം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ചോറ് റെഡി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിലിട്ട് നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നെയ്യ് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ഏത് നെയ്യ് ആണെങ്കിലും നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേനും ചോറിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കിസ്മിസും ക്യാഷ് നട്ടും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ക്യാഷും കിസ്മിസും വറുത്ത് കൊടുക്കാം കറിവേപ്പില അതേപോലെ അൽപ്പം സവാള ഒരു പച്ചമുളക് ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഗരം മസാല കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ബലീഫ് ഒരു കഷ്ണം പട്ട സ്റ്റാറ് തക്കോലം മേലക്ക എല്ലാം കൂടി അൽപ്പം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒന്ന് ചൂട് കയറ്റി എടുക്കാം പിന്നെ ഫ്രൈ ആയി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് വെള്ളം ചേർത്തണം വെള്ളം ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കപ്പ് അരി റൈസിന് ഒന്നര കപ്പ് എന്നുള്ള കണക്കിനാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന റൈസിന് അനുസരിച്ചിട്ട് അതിൽ വെള്ളത്തിന് മാറ്റം വരും ജീരകശാല അതാണെങ്കിൽ ജീരകശാല അരിയാണെങ്കിൽ ആ കണക്കിന് മതിയാവും കേട്ടോ ഒന്നിനോ ഒന്നര ഇതിലോട്ട് ഒരു ചെറുനാരങ്ങ അതേപോലെ ഒരു രണ്ട് കഷ്ണം തക്കാളിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നു കേട്ടോ തക്കാളി ഒരു ചോറ് സോഫ്റ്റ് ആവാൻ വളരെ ഉപകാരമാണ് അതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കാം വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് അരി നേരത്തെ കഴുകി മാറ്റി വെച്ച അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് അടച്ച് വെക്കാം കേട്ടോ നന്നായിട്ട് എയർ പോകാത്ത രീതിയിൽ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം നമുക്കൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് റെഡിയാവും ഓക്കെ 
നെയ്ച്ചോറ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാനാണെങ്കിൽ നെയ്ച്ചോറ് ആയിട്ട് തന്നെ എടുക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ ബിരിയാണി അത് ദം ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇന്ന് നമുക്ക് മസാലയിലോട്ട് മാറ്റാൻ ചോറ് ഒരു ലെയർ ചോറിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ തീ ഏറ്റവും കുറച്ച് വെക്കട്ടെ തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു ലെയർ ചോറിട്ടിട്ട് അതിലോട്ട് ഇത് നമ്മള് സവാള അതേപോലെ കാഷ്യൂനിട്ട് കറിവേപ്പില ഇതൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്ത സാധനമാണ് ഒരു ലെയർ ഇട്ടിട്ട് അതിന് മേലെ വീണ്ടും നമുക്ക് അല്പം റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഏറ്റവും ടോപ്പിലായിട്ട് അല്പം ഗരം മസാല പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കളർ വേണ്ടവർക്ക് കളർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇപ്പൊ കളറൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല അത്യാവശ്യം മസാല എന്ന് തന്നെ കളർ കിട്ടും അതിന് മേലെ ഒരു ലെയർ കൂടി നമ്മുടെ സവാളയും ഇതൊക്കെ അല്പം നെയ്യും കൂടി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നല്ല അല്പം നെയ്യും കൂടി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് നമ്മുടെ ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല അടിപൊളി ബിരിയാണി നല്ല അടിപൊളി ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല ദമ്മൂട്ടി നമ്മള് മണം തന്നെ അടിപൊളിയാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയോണ്ട് പറയില്ല അടിപൊളി ബിരിയാണി കേട്ടോ അപ്പൊ എല്ലാരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അതേപോലെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഷെയർ ചെയ്യാം ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ താങ്ക് യു